بالعالمين نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ومن لكم برسول الله نصرته إن تلقاه اللسد في أجامي حات جيمي ولن ترى من ولي غير منتصري به ولا من عاد من غير منقاصم أحلى أمته في حرز ملته كالليث حلى مع الأسبال في أجمي أربي بال مصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني رايا ساداتك الاستاذ ما مؤمنين മോമിനാത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ദീൻ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ധാരാളം മഹാന്മാർ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ മുസ്ലിംകളും അമുസ്ലിംകളും ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച അത്തരം മഹാന്മാർ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കും 
അതുപോലെ അവർ മുഖേന ലോകത്ത് ധാരാളം നന്മകൾ ലോകസൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു താല വിതരണം ചെയ്യണം ഖൈറിന്റെ താക്കോലായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടിമ അവർക്ക് ആശംസ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലി അവരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാർ പൂർവകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മഹാനായ മാലിക് ബിനുദീനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതവും അവരുടെ സംശുദ്ധമായ സ്വഭാവവും ആത്മീയ ചൈതന്യവും മൂലമാണ് അല്ലാതെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ ആധിപത്യം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല മറിച്ച് അവരുടെ സുന്ദരമായ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ എത്രയോ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഈ കൊടകിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം മഹത്വക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവരന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവിടെ വെച്ച് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ ഓതുകയും അവാഹുവിനോട് അവരെ മുൻനിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ മുഖേന ധാരാളം മഹല്ലുകൾ ധാരാളം മഹല്ലുകളിലെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അറബി കോളേജുകൾ ദർസുകൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജുകൾ തുടങ്ങി ധാരാളം ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ അവർ മുഖേന ഇന്നും ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സഹായങ്ങളും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പലതും വസ്ത്രവും പലതും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടകിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൊടകിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വളരെയേറെ ആദരവോടെ കാണുന്ന കൊടകിൽ മാത്രമല്ല കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും അറിയാവുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത നാടാണ് ഈ എരുമാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഈ പ്രദേശത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും ഐക്യവും രജ്ഞിപ്പും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്സത്ത് ഹയാമത്ത് നാൾ വരെ എല്ലാ മതക്കാർക്കിടയിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഹയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തീർമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല എരുമാട് ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എരുമാട് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്തെല്ലാം ക്ഷണിച്ചാൽ വരാറുണ്ട് ഏറ്റാൽ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച സമയത്തെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല ഇവിടെ വരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇത് നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും സിയാറത്തുകളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പരിപാടികളും ആകളും നമ്മുടെ സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും നമ്മുടെ ഖുർആനോദലും സലാത്തിയുല്ലും ദിക്രുജല്ലലും നമ്മുടെ പള്ളിയും മദ്രസയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും യജമാനായ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ധാരാളമായി നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി വാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് സമാപനമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സമാപനമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതും ഇന്ന് സമാപനമാണ് ഏതായിരുന്നവരും അതുകൊണ്ട് വാവ് കുറെ കേട്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീണ്ട വാവിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നിക്കാഹിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി 
മഹരിബിന് പെരിങ്ങത്തൂരിൽ ഞാൻ ഓതി പഠിച്ച ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നിക്കാഹ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ചെല്ലാതെ എന്നാൽ ഒരു നന്ദി കേടായി പോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ശകല വിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഏ നോട്ടുമ്പോ കൂടി ബസ്സല്ല ഇങ്ങനെ പോവും കാറ് പോവും ജീപ്പ് പോവും അങ്ങനെ പലതും പോവും അവിടെ ഒന്നും അതിലൊന്നും വയൽ ഉണ്ടാവില്ല വയൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സൈദുനാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ദുബായിൽ ഒരു ഹുത്തുബക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് കൂടി ഈ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കും അവിടെ ജുമാക്ക് കൂടി അന്ന് അവിടുത്തെ ഹത്തീബിന്റെ ജുമുബ കേട്ടപ്പോൾ ആ ഹുത്തുബ അവിടുത്തെ ഔഖാഫ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹുത്തുബയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ മെനക്കേടണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുന്ന് എന്റെ കോപ്പി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ലാഭം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ റാത്തിബുൽ ഹദ്ദാദ് ഓതാറുണ്ടല്ലോ ഹദ്ദാദ് റാത്തി ഹദ്ദാദ് റാത്തി വിരചിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് അബ്ദുല്ലാഹു മഹാനവറുകൾ തന്നെയാണ് ബിർദുൽ ലത്തീഫും രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിർദുൽ ലത്തീഫ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്കറുകളാണ് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്കറുകളാണ് അതിൽ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കാനുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഏത് മുസീബത്തുകൾ കാവൽ നേടാനുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ബിർദുൽ ലത്തീഫിലുണ്ട് അത് ഈ ഹരീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറുകളാണ് ബിർദുൽ ലത്തീഫിലുള്ള ദിക്കറുകൾ ഹദാദുറാത്തീബിലുള്ള ദിക്കറുകളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ള ദിക്കറുകളാണ് ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ദിക്കറുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ ദിക്കറ് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ലവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ശല്യത്തിൽ കാവൽ ചോദിക്കലാണ് അതാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെയും അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളെയും മുൻനിർത്തി പടച്ചറപ്പിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന ദിക്കറ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അറിയിക്കുന്ന രണ്ട് ഇസ്മുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നത് പരിശുദ്ധ എടുത്തു പറഞ്ഞ വളരെ മഹത്വമേറിയ അസ്മാവുസനകളിൽ വളരെ മഹത്വമേറിയ പേരാ ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാദൽ ജനാലിവൽ ഇഖ്റാം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണം മരണം ഏതായാലും സംഭവിക്കും ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ മേൽ മരിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ തകർത്തുകൊണ്ടാകരുത് ഇസ്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകരുത് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി മരിപ്പിക്കണം പടച്ചറബിന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് കവിയുമതീന് രണ്ടും റബിന്റെ പേരാണ് ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാട് ഇഖ്ഫിസറം അക്രമം നടത്തുന്നവരുടെ നാശം അക്രമികളുടെ സെറ് നീ തടുക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ ഹദാദറാത്തീബിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ദിക്കറുകൾ വളരെ പുണ്യമേറിയതാണ് ചൊല്ലുന്നത് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് മഹാന്മാർ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് 
അതുപോലെ മഹാന്മാരായ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളം കണ്ട സദക്കത്തുള്ളവരുടെ ഗുരുവര്യരായ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ വലിയ വലിയ ഹാലിമീങ്ങളുടെ ഉസ്താദായ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മഹാനവർ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്ന വഴിക്ക് ഒരു പാമ്പ് ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചിരുന്നു കടിച്ച പാമ്പ് ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും എനിക്ക് വിഷം തീണ്ടുകയില്ല കാരണം പടച്ചറബിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ കാവലാക്കുന്നു ആ പേരിനെ നേരിടാൻ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഒരു വസ്തുവിലും സാധ്യമല്ല ആ പേരോടുകൂടെ ഒന്നും തന്നെ ശല്യം ചെയ്യൂല എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കറുതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറാണ് അത് ഞാൻ ഇന്ന് ഹദാദ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഹദാദ് ചൊല്ലിയതിനാൽ എനിക്ക് പാമ്പിന്റെ വിഷം ഏൽക്കുകയില്ല അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് തന്നെ വിഷം തീണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന വ്യക്തിയോടാണല്ലോ നീ രാവിലെ ചൊല്ലിയ വൈകുന്നേരം വരെ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയ രാവിലെ വരെ ഒരു വസ്തുവും ശല്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നെ വിഷം തീണ്ടിയിട്ടില്ല തീണ്ടൂല അതേസമയത്ത് ആ വിഷം വായിലേക്ക് ഇറങ്ങി പാമ്പ് ചത്തിട്ടുണ്ടാകാം ചെന്നു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ പാമ്പ് ചത്തത് കണ്ടു എന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഒരു സംഭവമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അതിന് പിന്നെ ആര് കേട്ടു ആര് കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പതിവില്ല അതിന് സനത് അന്വേഷിക്കാറില്ല ഇവിടെ വലിയ മഹാന്മാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊടകിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പല സ്ഥലത്തും മക്ബറുകളിലുണ്ട് ചിലരുടെ പേരറിയാം ചിലരുടെ പേരറിയില്ല ചിലരുടെ ചരിത്രം അറിയാം ചിലരുടെ ചരിത്രം അറിയില്ല പക്ഷേ മുൻകാവികൾ കേട്ടു വരുന്ന സംഗതിയാകുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ സന തന്വേഷിക്കാറില്ല അതിന്റെ പരമ്പര ചോദിക്കാറില്ല അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴി കാണുന്നതിനൊക്കെ സനത് വേണം എല്ലാ പറക്കത്തെടുക്കാനും സനത് വേണം അതിനെല്ലാം പരമ്പര സഹിതം റിപ്പോർട്ട് വേണം ബുഹാരിയിലെ ഹരീഫ് പോലെ സ്ഥിരപ്പെടണം അങ്ങനെ മുൻകാവികൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുൻകാവികൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആശയത്തിനാണ് ബിദ്ഹത്ത് എന്നും പുത്തനാശയം എന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ പുത്തനാശയക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് കുത്തുബിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി മുമ്പുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് സനത് ചോദിച്ചേക്കരുത് സഹോദരന്മാരെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് തങ്ങൾ ആദിക്കറിന് അങ്ങനെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ദിക്കറുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ആയിരങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൊല്ലാൻ നിമിത്തമായ പണ്ഡിതനും സയ്യിദും വലിയ മഹാനും രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും കുതുബുമായിരുന്നു ഔലിയാക്കളെ നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കാൾ വയസ്സ് കുറവാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും അതിന്റെ സനതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാഹിൽ അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതോ നിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഈച്ച എന്ന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിൽ അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ ചൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനവറുകളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പുത്രനാണ് ദുബായിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഹുദബക്ക് പങ്കെടുത്ത ഹസീബ് 
ഒമ്പതാമത്തെ പുത്രൻ സയ്യിദാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംശയം പറഞ്ഞു എന്റെ സംശയം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതായി എന്റെ ഓർമ്മ മഹാദേവ് എന്നാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഖുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ മകൻ ഇബിന് അമർ റതി അള്ളാഹു അല്ലു എന്നാണ് രണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടായാലും സഹേബികളാണ് വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഇനി ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പറയാം ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ ആണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആണ് ഹുത്തുബോധാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഈ ഹുത്തുബയിൽ അതില്ല അത് എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ ആയാലും ശരി അമർ മുഹത്താബ് ആയിരുന്നാലും ശരി രണ്ടാളായാലും നബിസ്വല്ലാഹുടെ സഹാബിയാണ് ഒന്ന് ബാപ്പയാണ് ഒന്ന് മകനാണ് അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ആട്ടിനെ മേക്കുന്നത് കണ്ടു ആട്ടിനെ മേക്കുന്ന അടിമയോട് പറഞ്ഞു ഒരാട്ടിനെ എനിക്ക് തരുവോ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റൂല ഇത് എന്റെതല്ല എന്നാ പിന്നെ ഒരു ആട്ടിന് പൈസ തരാ വെറുതെ തരണ്ട വെറുതെ തരാനും പറ്റൂല ഇത് വിൽക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന് നീ എനിക്ക് ഒരു ആട്ടിന് തന്നിട്ട് കേസ് നീ അങ്ങ് എടുത്തോ പിന്നെ മുതലാളിനോട് പറഞ്ഞാ പോരെ അത് ചെന്നായി പിടിച്ചു പോയി കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പരീക്ഷിച്ചതാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മഹാനായ ഖലീബുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂര്യനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹാദാ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് അത് ജനങ്ങളെ ഹിതായത്താക്കാൻ വേണ്ടി കളവും തെറ്റും ശരിയല്ലാത്ത വാചകങ്ങളും അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആട്ടിനെ എനിക്ക് വിറ്റ് കാശാക്കിയിട്ട് അടിമയോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ആട് ചെന്നവയെ പിടിച്ചു പോയി എന്ന് മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞുകൂടെ അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ആ അടിമയായ മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതങ്ങ് തറിച്ചു അവരും പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മുമ്പിലിങ്ങളെ രഹസ്യമാണെങ്കിലും ശരി പരസ്യമാണെങ്കിലും ശരി കാര്യൽ അവം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ശരി സ്ഥാനമാനം ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അതൊന്നും ലഭിക്കാത്തതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരാശയം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാ ഉൽഹുസിനകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഇന്ന നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്തും മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മേലും വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളില്ല അള്ളാഹു അറിയാത്ത പരസ്യങ്ങളില്ല അവര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം 
അവര് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസിരിയാര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അന്നാലും അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളും അവരുടെ രഹസ്യം പറച്ചിലും സുകാര്യം പറച്ചിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ബല ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര ഓ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ ഓ കാരണവന്മാരെ ഓ മുഗ്മിനീങ്ങളെ മുഗ്മിനത്തുകളെ മുതാല്യമീങ്ങളെ അല്ലാത്തവരെ ഒരാളെ മനസ്സിലും തോന്നണ്ട വിചാരിക്കണ്ട ഏറ്റവും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വിചാരിക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാ വിഷയങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുള്ള കുറെ മുറുസലീങ്ങളുണ്ട് അഥവാ കുറെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അവരുടെ മുന്നിലിരുത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും റിക്കാർഡാക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അതെന്തിനാ റിക്കാർഡാക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അബാഹു ഡയറക്റ്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഡയറക്റ്റ് കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ല കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്തിനാ റിക്കാർഡാക്കുന്നത് അത് നീ ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് നീ ഇന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് നീ ഇന്നതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് നീ അതാ നിന്റെ ബാപ്പ അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിന്റെ ഉമ്മ അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിന്റെ ഉസ്താദ് അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിന്റെ ശിഷ്യൻ അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിന്റെ അമ്മോശനോ അമ്മയോ ഭാര്യയോ അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം അതേ നിന്റെ നേതാവ് അറിയുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിന്റെ അനുയായികൾ അറിയുമെങ്കിൽ നീ പറയാത്ത വിഷയം അതേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിഞ്ഞുമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഇന്ന സമയത്ത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയല്ലേ അമ്മാഹുബിൽ എല്ലാ ജഡ്ജിമാർക്കും ജഡ്ജിയാണ് സർവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ നേതാക്കളെയും അനുയായികളെയും എല്ലാവരെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് അതേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നെ ഭയപ്പെട്ടവരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരും എനിക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചവരും നോമ്പെടുത്തവരും സക്കാത്ത് കൊടുത്തവരും സ്വതക്ക ചെയ്തവരും ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാത്തവരും അതേ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ദീപത്ത് പറയാത്തവരും ചീത്ത പറയാത്തവരും തെറി പറയാത്തവരും മറ്റൊരു തന്റെ ചോര കുത്തി ഒലിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരും കലാട്ട ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേ ദീപത്തും നമീമത്തും ഫിത്തിനയും ഫസാദും പറയാത്തവരും സ്ഥാനമാനം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും കാര്യലാഭം ചിന്തിക്കാത്തവരും അങ്ങനെ അതാവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഭീകരവാദി ആയിട്ടില്ല തീവ്രവാദി ആയിട്ടില്ല നിസ്കാരം കളാക്കിയിട്ടില്ല പലിശ വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും പോയിട്ടില്ല അതേ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ സുബിഹിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ നിസ്കരിച്ച് വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും അല്ലാത്ത
സ്കൂളിലുമൊക്കെ അത് അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മകൻ ജുവ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റുകളെ കണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള സന്മനസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല തീവ്രവാദത്തിനോ ഭീകരവാദത്തിനോ വർഗീയവാദത്തിനോ പോയിട്ടില്ല അവനവന്റെ ദീനി ചുറ്റുപാട് നിലക്കും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധുക്കളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികളോട് പിണങ്ങാൻ പോയിട്ടില്ല ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ജീവിച്ചവർ ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ പൊന്നെടുത്ത് പണയം വെച്ച് അവളെ കണ്ണീരിലായി തീയിട്ടില്ല ഭാര്യയെ അതാ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചു വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ പാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ ആങ്ങള ചെയ്ത തെറ്റിനിപ്പങ്ങളായ നിരപരാധിയായ പെണ്ണിന് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ പാപ്പ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയോട് ഒരു അനാവശ്യവും പറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അളിയൻ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞതിന് അതാ അളിയന്റെ അനുജനെ കലമ്പാൻ പോയിട്ടില്ല ജ്യേഷ്ഠനെ വെറുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ സ്വത്ത് ഭാഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ദുർബലന്മാരായ അടിമകളെ അടിച്ചമർത്തി സ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആരുടെയും ഹക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഹാലിമീങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല സയ്യിദന്മാരെ നിന്നിച്ചിട്ടില്ല സാലിഹീങ്ങളെ വെറുത്തിട്ടില്ല എന്റെ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാലിഹീങ്ങളെ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിലെ കാനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം തമ്മാടികളെ തോന്നിവാസികളെ കുറ്റക്കാരെ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ പടച്ചവനെ ഓർമ്മിക്കാതെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കാണുമെന്നറിയാതെ പ്രവർത്തിച്ചവരെ മാറി നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ വിചാരണ നടക്കുമ്പോ ആലിമീങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് ദീപത്ത് പറയരുതെന്ന് പറയേണ്ടവരാണ് ആലിമീങ്ങള് ആലിമീങ്ങള് തന്നെ വേറൊരു ആലിമിന്റെ ദീപത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ വേറൊരു ആലിമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാരെ പിഴപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആലിമിനെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും സാധാരണക്കാരനെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തേക്ക് അവ്വാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹറാബിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഹറാബിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവല്ലേ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്തത് തന്നെയാണെന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവനെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താ ഒരു റിക്കാർഡ് വേണമല്ലോ പട 
അച്ചവനെ അറിയാൻ റക്കീബ് അതീത അവശ്യമില്ല മലക്കുകൾ എഴുതേണ്ടതില്ല പടച്ചവൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അറിയുന്ന രാജാവാണ് പക്ഷേ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ഒരു റിക്കാർഡ് വിതരണമുണ്ടല്ലോ സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതിയില്ലേ ഇന്ന് ആ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുമ്പോ നല്ലവരുടെ കൈവശത്തിൽ നന്മകൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുമ്പോ തിരിയതായ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ വലം കൈ പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പോയി ഇടങ്കയിലേക്ക് പിൻഭാഗത്തു കൂടി വന്ന് വീഴുന്നു ആ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറുതും വരുന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളാരും തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത അടിമകളല്ല തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നു പോയ സാധുക്കളാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നതാണോ ഞങ്ങൾ റിക്കാർഡുകളിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സദസ്സിൽ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അത് മയച്ചു തരണേ അള്ളാ മയച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും തെറ്റു ചെയ്തവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവര് മുന്നിലിരുന്ന് മുഴുവനും റിക്കാർഡാക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുദാല വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ാണ് ആ പാവപ്പെട്ട അടിമ ആ ആട്ടിനെ വിറ്റ് കാശാക്കിയിട്ട് നിനക്കങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ അതാ അത് ചെന്നായ പിടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയിരന്നോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ കരച്ചിലാണ് പൊട്ടിക്കരയിച്ചത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ് തിരിയണം അതിനാണ് വാഗ് അത് മണിക്കൂറുകളോളൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല നീണ്ട വാഗ് കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് അലഹമില്ല എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് സീഡികൾ പല വാഗം പറഞ്ഞ സീഡിയും ഡി വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുർദ്ധബൈത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ വാഗ് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ബുർദ്ധബൈത്ത് അന്ന് എന്റെ കൈക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ടായി കൈ ഒരാൾക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ കൈക്ക് വേദനയുണ്ടായി മഹാനായ മാംബൂസ്വിന്റെ രോഗം ബുറുദ്ധബൈത്ത് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലി വസ്ല്ലം സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് തടകി കൊടുത്ത് രോഗം മാറിപ്പോയ സംഭവം ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുറുദ്ധബൈത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ബുറുദ്ധബൈത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം വാഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് എന്റെ കൈക്ക് ഒരാൾക്ക് മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വേദന ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് അള്ളാഹു തല മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാര് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ വാവ് പതിനൊന്ന് ഡി ബി ഡി അതുപോലെ ഡി ബി ഡി 
ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മരം കുറ്റിയാടിയിൽ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ട വാത് കേൾക്കാം അതിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായി പലതും അതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെഴുപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ മകൾ പത്തോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ള മകൾ അവൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാല് എങ്ങനെയോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ കാല് പടം മറിയാന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പളി പിരിക്കുന്ന പടമല്ല കാലിന്റെ പടം അതുകൊണ്ട് വേദനയായിട്ട് കുരുക്കളെടുത്ത് പോയി കെട്ടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കീറി വന്ന ഉടനെ ചോദിച്ചു വിശാദസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാല് കണക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം കളായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തേമ്മം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ തേമ്മത്തിന് മണ്ണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആങ്ങളാരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തേമം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാനല്ല നിങ്ങളും അത് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രോഗം വന്ന് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിന് കുഞ്ഞങ്ങളല്ലേ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിപ്പിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ സുബിഹിക്ക് എഴുതേൽപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കണം ചെറുപ്പം മുതലേ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിസ്കരിപ്പിക്കണം നിസ്കാരം കവാക്കി നമ്മളെ മക്കൾ വളരാൻ പാടില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനേജർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇടക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാ സമയമില്ല കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള സിറാജ് ലുഹുദയുടെ സുവനീർ ഉണ്ട് അയ്പോ റുപ്പ് എടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ വാങ്ങാനോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സിറാജ് ലുഹിൽ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പലരും ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയും സിറാജ് ലുഹിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വിവരം അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് വന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയോ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിസ്കാരം കവായി പോയാ കവാ വീട്ടണം എന്നാണ് അതുപോലെ സിറാജ് ലുഹിൽ വരാത്തവർ പിന്നെ വന്നാ മതി എന്ന് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞോട് നിങ്ങൾക്കും പിന്നെ വരാൻ വരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പിന്നെ വന്നാ മതി പക്ഷെ സുവനീർ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങാലോ കിട്ടാത്തവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വന്നത് നിസ്കാരം കവ ആയാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിപ്പിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇഫുദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കയറി പോകാൻ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇടക്ക് കുറച്ച് ചെടി വെച്ച കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് തൊട്ടി പോലെയുള്ള സ്ഥലം കയറി പോകാനുള്ള എല്ലാ ചെടി വെക്കാറുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടി അതിൽ തന്നെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി സ്റ്റെപ്പും കൂടി കയറാതെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ നേരെ കയറി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൂടി പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടി കയറണോ എന്ന് അത് അവന് കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷയാ അതായത് അതായത് ഇനിമേൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലൂടെ അല്ല ഇതിലൊരിക്കലും കയറാൻ പാടില്ല അവൻ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർമ്മയാവും ഇനി അങ്ങോട്ട് എപ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓർമ്മയാവും ഇതിലേ കയറാൻ പറ്റൂല അതിന് വേണ്ടിട്ടാ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ടാമത് ഇറക്കിയിട്ട് ഏറ്റിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യവും ഇതുപോലെ ഗുരുവാകാത്ത മക്കളാണെങ്കിലും നിസ്കാരം കവായി വീട്ടിപ്പിക്കണം എന്നാലേ കൃത്യമായി അവർ നിസ്കരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കവായാൽ കവ എടുപ്പിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ മക്കൾ പുരുഷൻ ആൺമക്കളാണോ അവര് ജുമ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം ജുമനുസ്കരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മൾ ജമാത്തി ഇസ്ലാമി അല്ല ജമാത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ ആൾക്കാര് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അഥവാ അങ്ങനെ വന്നാൽ നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെയുണ്ട് നമ്മക്കത് പറ്റൂല നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങളാട് ഇന്നും ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഓതിയതല്ലേ ഇതാനൂതിയ 
നിർദ്ദേശമാണ് കച്ചവടം നിർത്തിക്കോളണം ബിസിനസ് നിർത്തിക്കോളണം തൊഴില് നിർത്തിക്കോളണം പഠനം നിർത്തിക്കോളണം ജുമക്ക് പോയിക്കോളണം അതിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അത് നമ്മളെ മക്കള് ജുമക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇന്നലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളോട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കുട്ടികളോട് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവരടച്ചു എന്നും പറഞ്ഞതാണ് പരീക്ഷക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞതാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയതുമാണ് തിരിച്ചു വന്നതിനു ശേഷം ഒരു സംശയം ഇവര് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സംശയം വന്നപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടികൾ എഴുതി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളും തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൊപ്പിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ പരീക്ഷ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല കാരണം പരീക്ഷക്ക് പണം അടച്ചിട്ടില്ല പണം തന്നെ പുട്ടടിച്ചതാണ് പരീക്ഷക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതോ കോളേജിൽ നിന്ന് വെറുതെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് തലപ്പാവ് ധരിച്ച മുതലിമിന്റെ വേഷത്തിൽ നടന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നടന്നതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ മക്കൾ ചെറിയ മക്കളാണ് അവരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരെ വിവര കേടുകൊണ്ട് പല തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും വന്നു എന്ന് വരും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കടപ്പാട് രക്ഷിതാക്കൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജുമയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഉറപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ തല മറക്കുമായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ സാല് തലയിലിടുമായിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതേ നിലക്ക് സാല് തലയിലിട്ടു കുറെ ദിവസം ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തല മറക്കാൻ പറ്റൂല സുഹൃത്തുക്കളെ തല മറക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ മറിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇതെനിക്കൊരു സുന്നത്താണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് പങ്കെടുക്കണ്ട ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ള പല കുട്ടികളും പിന്നീട് മറക്കാത്തവരും തല മറച്ചു വന്നു തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ തലമറച്ച് വന്നതിന് അതേ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങളോട് തലയിലെ തട്ട എടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ വകയില് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങാടി കറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രകടനം നടത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്താൻ പാടില്ല തലമറക്കണോന്നുള്ള നിയമമുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രകടനം നടത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമവും ഇപ്പോ ലക്ഷ്യം നന്നായ പോര മാർഗവും കൂടി നന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്തേ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളാകുമ്പോ അവരിൽ നിന്ന് പലതും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരും നമ്മുടെ മക്കൾ ജുമ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ മക്കൾക്ക് ജുമ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നിയമപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏത് മതക്കാരും സൗകര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചിലർക്കൊരു ധാരണയാണ് ആ ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഹൈന്ദവരായ ഹിന്ദുക്കളാണ് പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഹിന്ദു മതക്കാര് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നത് എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതാ പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് 
ആ പ്ലെയിനിൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ് ആരും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മകളെയും കൂട്ടി വരികയാണ് മകളോട് നേരത്തെ തന്നെ വധുവെടുത്ത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കും വധുവുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വിരിക്കാറില്ല ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥകളായ സ്ത്രീകളോട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവർ അതാ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ ശരീരം ഔറത്ത് മറച്ചവരല്ല പക്ഷേ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തന്നെ പിരിപ്പെടുത്തു തരികയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയേണ്ടത് സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏത് കക്ഷികളും അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു തരും പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സൗമ്യമായി പറയണം നമ്മൾ ചുണ്ടി പിടിച്ച് പറയരുത് ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പറയരുത് ഒരു വർഗീയത ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറയരുത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് സൗമ്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ വളരണം സൗമ്യമായി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ എല്ലാവരും വളരും കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എപ്പോഴും ഓരോ മതക്കാരനും അവരവന്റെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പലപ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കി കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിലും അപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും അവധികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെന്നും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഭരണഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികളാകാതെ ഭീകരവാദികളാകാതെ വർഗീയവാദികളാകാതെ നല്ല സൗമ്യമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ഹൈന്ദവർ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയി അവർ ആരാധന നടത്തുമ്പോ അവിടെ കൂക്ക് വിളിക്കാൻ പോകരുത് കല്ലെറിയാൻ പോകരുത് അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പോകരുത് അത് നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദ കരാറിലായി നീങ്ങുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സൗഹാർദ്ദ കരാറിലായി സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിം സഹോദരനെ ആക്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇടിച്ചു തേച്ച് നിന്നിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സം തൃപ്തിയില്ലാതെ അവന്റെ അത് വല്ലതും കൈവശപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു അമുസ്ലിമിന് കഴിയാത്ത കാര്യം അവനെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് അവന്റെ ഏത് കട്ടെടുത്താൽ ചതിച്ചെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിരക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ പറയുന്നു അതേ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നീങ്ങുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരനെ ഈ നിലക്ക് പ്രവർത്തിച്ചവനാരാണോ അവന്റെ എതിരു പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവനും അവരെതിരായി പടച്ചവർ അപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നവനാള് ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി അതേ സൗഹാർദ്ദം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ 
ഉള്ളിൽ അവന്റെ പ്രതിപക്ഷത്താൽ അവനെ കോടതിയിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഹബീബായ നബിയത ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം സൗഹാർദ്ദം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സുഹൃത്തുക്കളെ കാരുണ്യം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഒന്ന് ശപിക്കണം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നെ ശപിക്കുന്ന ആളായി നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നെ അള്ളാഹു തേല നിയോഗിച്ചത് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റഹ്മത്തായിട്ടാണ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം തങ്ങളെ അനുസരിച്ചും തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചും ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയതായിരുന്നു എന്റെ മകളെ കൂട്ടി വരാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു ഈജിപ്തിലാണുള്ളത് അതുപോലെ എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തു സമയമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മകളായ ബിബി ഫാത്തിമ റതിയുടെ മകനായ ഹസൻ റതിയുടെ മകനായ സെയ്ദ് റതിയുടെ മകനായ അൽ ഹസൻ ഉൽ അൻവറിന്റെ മകളാട് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ അബാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര മക്കളിൽ അതെ ഹസൻ റതിയുള്ളോഹനിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹതി കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മക്കയിൽ ജനിച്ചു മദീരയിൽ വളർന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നന്നായി ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി പരിശുദ്ധ ദീൻ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചു തെക്കുപയോട് നല്ല സംശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു മദീനയിൽ വളർന്നു ആ മഹതി പിന്നീട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാബിന് മുഖന്ദസിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ മഹതി ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കബുറൊന്ന് കൊഴിച്ചു വെച്ചു ആ കബറിൽ ഇരുന്ന് എത്രയോ ഖുർആാന് ഹതബോധി തീർത്തു കബറിൽ വെച്ച് ധാരാളം സ്ഥലത്തും നിക്രും ചൊല്ലി ഓരോ സമയത്തും ാണ് കബർ ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി കബർ കുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ കുഴിച്ചു വെച്ച കബറിലിരുന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ കൽബിറബിലേക്ക് തിരിച്ചു വേറെ ദുന്യാവിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ മാറ് മറക്കാതെ തല മറക്കാതെ കൈത്തണ്ട മറക്കാതെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന നടത്തം അത് നിങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാവിനെ കൂടെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലിന് അപകടം വരുത്തും കേട്ടോ 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭംഗി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ മറ്റൊരു പുരുഷന് കൈമാറാനുള്ളതല്ല വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഓരോ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വേദനിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ പല ആൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങോട്ട് കൈമാറി വിളിക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നഫീസത്തുൽ ബിസ്രിയയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണ്ടേ ഐസ ബീവിയെ കാണണ്ടേ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കാണണ്ടേ നിങ്ങൾ ചമ്മാടിനികളായ സ്ത്രീകളെ കൂടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാലിഹത്തായ സ്ത്രീകളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ കാലമല്ലേ റബ്ബ് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ അഞ്ചു വയസ്സ് കൂടുതൽ രോഗമിങ്ങായി മരണം പിടിപെട്ട വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കാൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ സുന്നത്തു നോമ്പ് മുറിക്കൂല മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് നോമ്പോടുകൂടെ എന്റെ ഹയാത്തൊന്ന് തീർക്കണം എന്റെ മൗത്തുണ്ടാകണമെന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ നോമ്പ് മുറിക്കൂല ഓതുകയാണ് മഹതി അതെ നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ നല്ലവരായി മരിക്കാം കേട്ടോ ലഹുംദാറുസലാമിയും പരിശുദ്ധ കുറാലിലുള്ള ആയത്താണ് ആയത്ത് വരെ സൂറത്തുല്ലൻ ആമിൽ ഓതുകയാള് അതാ ഒരാള് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി തീർത്തു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് മാറ്റി തീർത്തു എന്നെയും ഞാൻ പ്രിയം വെച്ച എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച രാജാവ് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ രാജാവ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന രാജാവ് ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന രാജാവ് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ തന്ന രാജാവ് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന എന്റെ രാജാവായ അള്ളാഹുവിനെയും എന്നെയും നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കൂ ഞാൻ ആ റബ്ബിലെ കാശ വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് എന്റെ രാജാവിനടുക്കലെത്തളും ഞാൻ അവിടെയാണ് ഭയപ്പെട്ടും സ്നേഹിച്ചും തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ടിലുമിയേസലാമാധാനത്തിന്റെ നാടുണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ വീടുണ്ട് എന്തറബിയും അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ അതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട അവിടെ അതാ കോടതി വേണ്ട അവിടെ നിയമപാലകൻ മേറി വേണ്ട അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ ഡോക്ടർ വേണ്ട മരുന്ന് വേണ്ട ആശുപത്രി വേണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണ്ട കോടതി വേണ്ട അവിടെ ജയിൽ വേണ്ട 
ദാറു സലാം അത് സമാധാനത്തിന്റെ വീടാണ് ലഹും ദാറു സലാം ഇന്ദ റബ്ബിഹിം വഹുവ വലിയുഹു ആ റബ്ബാണ് അവരുടെ സഹായി ആ റബ്ബാണ് അവരെ സംരക്ഷകൻ ബിമാ കാനു യഅമലൂൽ അവർ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവർ കസൂയയില്ല വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവനോടും വെറുപ്പില്ല കല്ലെറിഞ്ഞവനോടും വിദ്വേഷമില്ല അവർ അക്രമത്തിനില്ല അവർ കല്ലെറിഞ്ഞവനെ നന്നാക്കണേ അമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞവനെ നന്നാക്കണേ അമ്മ എന്നെല്ലാവരുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്തരം ആളുകൾ അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം കാരണത്താൽ അവരെ സഹായിയാണ് അല്ല അവരെ ഏറ്റെടുത്തവനാണ് ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു തേല സജ്ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവന് ആണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാർക്കാണ് വലിയ എന്നും ഔലിയ എന്നും പറയുന്നത് കേട്ടോ അലാ അറിഞ്ഞോളണം ഇന്ന് ഔലിയ അള്ളാഹി അള്ളാഹു തേല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മഹാന്മാർ അതിന്റെ ഒരർത്ഥമാണ് അവർക്ക് പേടിയില്ല കാരണം അമ്മ തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ നടക്കൂല അമ്മാഹു തീരുമാനിച്ചത് തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ദുഃഖമില്ല അവരെ കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് ആ റബ്ബ് റക്കീബാണെന്ന ബോധത്തോടെ ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ രഹസ്യം പരസ്യം അറിയുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ജാപത്തുള്ളതാക്കണേ അമ്മോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഖുർആനോദി അസീനോദി നിന്റെ ഖുർആാനിന് ഫാത്തിഹയും മറ്റു സൂറത്തുകളും ഓദി ഞങ്ങൾ സൂഫിസഹീദിന്റെ ഹദുറത്തിൽ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാ അതൊക്കെ കേട്ടവനല്ലേ ദീ അറിഞ്ഞവനല്ലേ ദീ അത് ചോദിക്കാൻ നാവ് തന്നവരല്ലേ ദീ അത് മനസ്സിലിട്ട് തന്നവരല്ലേ ദീ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചവരല്ലേ ദീ റബ്ബേ നിന്റേതല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നീ തരുന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നീ തന്നാലല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ മുളക് കട്ടുപോയി മുളക് കട്ടുപോയപ്പോ സിറാജ് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ നേർച്ചി മുളക് എടുത്ത ആൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എടുത്തോളി നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് മുളക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പൈസ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു സിറാജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹത്തല അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വളരെ തിരക്കിട്ട് പോകണം ഒരുപാട് തങ്ങന്മാരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിയാൽ ഈ ഉറൂസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടാവും ഒരുപാട് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സയ്യിദന്മാരാരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സയ്യിദിന്റെ കൈ പിടിച്ച വർക്കത്തും കിട്ടും എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ കൈക്ക് രണ്ടാമത് വേദന വരാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലൂർ തങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുതിരീസ് തങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം വന്ന തങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാളും കണ്ടാൽ ഇരുന്നാൽ ആരെടുത്ത് കൈ കൊടുത്താലും ഇല്ല തങ്ങന്മാരെ കൈ കൊടുത്താൽ നല്ല വർക്കത്താണ് തങ്ങന്മാരെ കൈക്കേ വർക്കത്തുള്ള
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തങ്ങന്മാരെ കയ്യിൽ സംഭാവന കൊടുക്കണം നബി സലാഹ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശം തങ്ങന്മാരെ കൈവിൽ കൈ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മളാരെ കൈവലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാരെ കയ്യിലാണ് എപ്പോഴും തങ്ങന്മാരെ കൈയാ പിടിക്കാന്ന് പോകണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സിറാജ് ലുഹയിലേക്ക് വലും നേർ ചെയ്തവരുണ്ട് അതെ സിറാജ് ലുഹയിലേക്കുള്ള നേരത്തെ പൈസ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരാളെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ സിറാജ് ലുഹയിലേക്കുള്ള നേരത്തെ പൈസ ആരാ വാങ്ങിയാൽ നമ്മളെ ഹത്തി പുസ്തകം ഹത്തി പുസ്തകം ഹത്തി പുസ്തകന്റെ രോഗം എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല നല്ല നല്ല ദീനി ഹുദിമത്തിന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് കിട്ടെ എല്ലാരും അതിലെടുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹിയും സുഹൃത്തും അതിലടക്കം ഓതിയാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കണ്ട തങ്ങൾ വാങ്ങി തങ്ങൾ വാങ്ങി തങ്ങളെ കയ്യിൽ എല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കണം എല്ലൊരു സംഭാവന ഞങ്ങളാണ് സിറാജ് ലേക്ക് സംഭാവന കൂടി ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അവൻ കൂടി വാങ്ങുന്ന ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബാണ് കാരണം അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ കൈ വേദന ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈ വേദന കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അള്ളാഹുത്തല കുറെ മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കട്ടാല വേദന അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്തല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സാരിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ എടാ ഇവനോട് പോയി സെഹാബ് സെഹാബ് അവിടെ പോയി എന്താ കുറച്ച് സാധനം ചെറിയ സഞ്ജീവൻ കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് കൂടി ചെറിയ ആ ഹുസൈൻ സഖാഫിക്ക് ചെറിയ അസുഖം അള്ളാഹു തല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അസുഖമുള്ള എല്ലാവരും രോഗവും അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പെരുമ്പോ പാറ കടവെന്ന് കുറെ ആളെ മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്തു സുഖമില്ലാത്തവരെ അള്ളാഹു അവർക്കൊന്നും ഒരു രോഗവും നീ കൊടുക്കരുത് റഹ്മാനെ എല്ലാരും രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഈ ഇവിടെ ഉറൂസിൽ സഹായിച്ചവർ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കുകളും കൊടുത്തവർ ഈ ഉറൂസിൽ നേർച്ചകളും സദക്കുകളും കൊടുത്തവർ ഇവിടെ വന്നവർ അള്ളാഹുവെ സിറാജ് ലുഹിലേക്ക് നേർ ചെയ്തവർ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ മറവിയപ്പെട്ട എല്ലാരും പേരിലും നേരത്തെ ഫാത്തി ഓതും എത്താത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്തു ഓത അൽ ഫാത്തിഹ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഇവിടെ മർക്കസ് തഹസ്സുസ് വിദ്യാർത്ഥി സാഹുൽ ഹമീദ് സഖാഫി ആക്സിഡന്റിൽ തലക്ക് പരിക്ക് പറ്റി കോളേജിലാണ് ഈ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ അള്ളാഹുവെ ആര് എവിടെ അപകടം പറ്റിയവരുണ്ടോ രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് പല പരീക്ഷകളും എഴുതുകയാണ് അള്ളാഹുവെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ പരിപൂർണ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ കുഞ്ചലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായിട്ട് മരിച്ചു ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ കുഞ്ചലത്ത് ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന എത്രാം തീയതി പറഞ്ഞ നാലല്ലോ പറഞ്ഞു മൂന്നാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരു വാലു പറയണമെന്ന് നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഷാല്ല സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ബാക്കി വാലു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം പത്ത് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്താൽ എന്റെ തലേന്ന് കർണാടകയിൽ തന്നെയാണ് അതിലെന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് ഞാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഏതായിരുന്നാലും തങ്ങന്മാർ ആർക്കും ഒന്ന് ദ്വാരനാല് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب انا اوديتم تليتم പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളെ ജിയാറത്തും ഞങ്ങളുടെ സദഖയും ഞങ്ങളെ ഉറൂസ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ 
നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമില്ല നിന്റെ തീ നീ നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള രാജാവാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ തീരിനു വേണ്ടി എളിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത ബർക്കത്തുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ആവശ്യക്കാർ اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹികൾ ആരിഫീകൾ സുഹദാക്കൾ അഹിൽബൈത്ത് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങള് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ ഒന്നും കൈവശത്തിലില്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളാണ് അള്ളാ ും ചെറുതും വലുതുമായ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണെ നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നീ വിരോധിച്ചത് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹുസൂറോടുകൂടി തെക്കിബീർ മുതൽ സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ടാത്തതില്ലാത്തത് കൊന്നുസ്കാരത്തിൽ പോലും കഴിയാത്ത ദുർബലന്മാരാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ നീ തന്നെ ഹുസൂവിനെ തരണേ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മരണമെന്ന ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഹുസൂവിനെ തരണേ അള്ളാ അമലുകളിൽ ഹലാസിനെ തരണേ അള്ളാ ോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അമ്മാബേ വിരോധം വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊന്നും തരാതെ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അമ്മാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആരുടെ കൽബിൽ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ആകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ചെയ്തവർ യൂറൂസിന് സഹായിച്ചവർ ആരുടെ കൽബിൽ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റണേ അള്ളാ പലർക്കും ഇണകളില്ല ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ ഭാര്യ മക്കളെ കൂട്ടിപ്പോയി കളഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ധിക്കാരത്തിന്റെ മറുപടി പറയുന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അള്ളാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നീ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അമ്മാ ആ പെണ്ണിന് നല്ല മനസ്സോടുക്കണേ അമ്മാ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾക്ക് ഹൈറോയ ജീവിതം നൽകണേ അമ്മാ ഗർഭിണികളെ വിഷയത്തിൽ പേടിച്ച് പേരാറ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഈ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അമ്മാ ഇടകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ആൺകുട്ടി വേണ്ടവരുണ്ട് പെൺകുട്ടി വേണ്ടവരുണ്ട് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ച റബ്ബേ കഴുത്തിന് മുഴ മറ്റു ചില സ്ഥലത്ത് മുഴ പേടിച്ച് വിഷമിച്ച് മനസ്സ് വേദനിച്ചു വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവർക്കൊന്നും 
ഇതിനൊന്നും ഒരു ഭയമുള്ള രോഗവും കൊടുത്തേക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രത്തിലുള്ളൊരു രോഗവും തന്നേക്കരുത് അള്ളാ ഏത് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും മത്സറും പ്രഷറും ഷുഗറും ഏത് ഹാർട്ട് രോഗവും കിഡ്നി രോഗവും ഏത് ചർമ്മ രോഗവും മാനസിക രോഗവും ഏത് കടച്ചിലും വേദനയും പെരിച്ചിലും പൊരിച്ചിലും ചൊറിച്ചിലും ഏത് രോഗവും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഷാഫിയല്ലേ ദീ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആരുടേത് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ ആരുടെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങി പോയോ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനുണ്ടോ വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ നീ തന്നെ തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല ഇല്ലമ്മാ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആലിബികൾക്ക് ഭൂമിനികൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ദീനീ രംഗത്ത് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും യാത്രകളിലും കൃഷികളിലും ജീവിതത്തിന്റെ സർവരംഗങ്ങളിലും നീ പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് മക്കളാണോ എന്ത് പരീക്ഷയാണോ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളെ വീടുകൾ ഏത് മക്കളാണോ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിച്ചവർ നേർച്ചകൾ ചെന്നവർ ആരുടെ മക്കളോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അമ്മാ ീനിന്റെ എളിയ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ പങ്കാളികളാകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെ ചില രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് ചൊറഞ്ഞ് കുറെ ദിവസമായല്ലോ മഹാനവർകളെ അവരത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അഹിലിബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അതുപോലെ നീ ബഹുമാനിച്ച മുഴുവൻ സ്വതാക്കള് സ്വാലി പെണ്ണിന്റെയും മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എന്ത് സർവുണ്ടോ രോഗമുണ്ടോ ശൈഫാരുണ്ടോ നീ പിടിച്ചു മാറ്റണേ അമ്മാ പറിച്ചു മാറ്റണേ അമ്മാ നീയല്ലേ തരുന്ന രാജാവ് നീയല്ലേ തടുക്കുന്ന രാജാവ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളുടെ ആർത്തിപത്ത് നന്നാക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും നടത്താനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ തന്ന നാവ് നീ തന്നതല്ലേ ആ നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ പേരുച്ചിരിച്ചു എന്ന് ബോധത്തോടെ ഒന്ന് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും പരിപോഷിപ്പിച്ചവരെയും ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ നല്ല നീയത്തോടെ വന്നവരെയും എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചൂട്ടളേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളെ കൊടുക്കുകയിൽ അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സയ്യിദന്മാരുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ അനന്തര ആലിമീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ മുങ്കാമികളായ ഉസ്താദ്മാരോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ മുങ്കാമികളായ ഉമ്മബാപ്പമാരുടെ കൂടെ ബന്ധുക്കളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവർ ഞങ്ങളെ 
ഉപേക്ഷിച്ച ഭൂമി രീകൾ ഭൂമിനകത്തുകളോട് കൂടെ നിന്റെ ഹബീബ് അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊടുക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സർവ യാത്രകളിലും പൂക്കിലും വരവിലും എവിടെയും എപ്പോഴും നിന്റെ കാവൽ തരണേ ിയും <laughs> എല്ലാവരോടും ദ്രാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പോകാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മകരിവിന് പെരുങ്ങത്തൂരിൽ എത്തണം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എല്ലാവരോടും ദ്രാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ